Gourmet es una persona con gusto delicado y exquisito paladar. Conocedor de platos y catador de talentos, nosotros ampliaremos el concepto y vamos más allá. Gastronomía, hotelería, turismo, lugares de interés, novedades nacionales, internacionales, guías de fin de semana, recomendados, vinos, guía gourmet. Hola, bienvenidos a una nueva emisión del Rincón del Gourmet. Esta semana tenemos novedades interesantísimas, les cuento. La semana pasada estuvimos adentrando un poquito en las terrazas del centro y todo lo que ofrece el centro, que la verdad que el centro a mí particularmente me parece maravilloso. Hay cosas históricas, hay cosas que realmente valen la pena disfrutar. Bueno, en esta semana vamos a ir a hoteles, vamos a ir al hard rock, vamos a ir a algunas propuestas que tienen en el centro. Si les parece bien, aquí damos comienzo entonces al Rincón del Gourmet. Adelante. Y rápidamente trasladamos nuestras cámaras y nos vinimos al Resort Yadi Golf Club. Estoy en este momento en el Salón Verde y me acompaña el chef ejecutivo, que justamente estábamos hablando en una pausa, 24 años hace que está aquí en el Resort Yad Club. Eh, les cuento que les presento oficialmente, él es Hilarión López. Hilarión, ¿cómo estás? Bien, muy bien, todo bien. Bueno, un placer, un placer. Eh, le quiero contar al público y la Arión que eh, los aromas me han invadido, creo que a los chicos también, eh, no sé a ustedes, yo por, particularmente se me abrió totalmente el apetito y la Arión. Estas son las propuestas del Día de los Enamorados de San Valentín. Sí, uno de estos y también aparte estamos armando otro tres, cuatro menús más aparte de esto. Cara de pícaro, me lo decís, son medios afrodisíacos, van a ser algo raro. Y sí, tenemos que priorizar a la... La verdad que todos los días tenemos que estar enamorados, ¿verdad? Pero ese día es un día especial que vamos a compartir acá. Ya seguramente que va a recibir mucha gente. Contame de qué se tratan estos platos. Es un menú, uno de los menús, ¿verdad? Que va a haber mucho más aparte de eso. Este es un, un lomito de ternera en reducción de una salsa mendocina y con un, una verdura... ¿Mendocina qué quiere decir? ¿Que con vino? Con vino. <ríe> y con una verdurita así como para alivianar también, ¿verdad? Unos salteados de legumbre y aparte un salmón eh, a la francesa con un salteado de arroz eh, chino. Y eso, y aparte va a haber mucho más... Otras variedades, para todos los gustos, como siempre. Gente, les recuerdo que no hace falta que ustedes este, sean huéspedes ni que sean socios del Resort y Jet y Golf Club. Pueden venir sin problema, solamente que hagan la reserva, yo sé lo que les digo. Les recomiendo puntualmente el brunch de los domingos, porque realmente vale la pena, Hilario. Ellos se, se, realmente son muy cuidadosos, son islas, islas, islas eh, larguísimas de comida. Hay de todo, pero de todo para todos los gustos. Eh, es muy familiar el ambiente, vienen los chicos, hay menú infantil sin lugar a dudas, pero hay absolutamente de todo y ni que hablar de los dulces, ¿no? de la parte de pastelería que realmente ustedes son muy buenos en eso. Y tenemos 27 temáticas que le ofrecemos a nuestros socios, clientes sí. y nos repetimos, en cada año te armamos un nuevo calendario y ahora ya estamos también ya armando unos calendarios que es lo que más eh, le gusta a la gente. Y Larion, yo los tengo que felicitar públicamente porque la verdad que bueno, aparte de vivir acá muy cerquita y ser asidua concurrente, en donde vas, en todos los puntos de donde ofrecen comida, por ejemplo el Salón Primavera, el Mango, hay varios lugares donde se puede comer y se puede comer muy bien. Eh, tienen unas ofertas gastronómicas que son muy interesantes. En el Primavera, por ejemplo, está el menú fitness de lunes a viernes al mediodía, que es, son, eh, es riquísimo, pero aparte de riquísimo, vale 20.000 guaraníes. Entonces, encima de cuidarte, no cocinas, no lavas los platos, 
esto, este, no, no ensucias nada y gastas 20 mil guaraníes. Y está muy bien cuidado, eh, muy bien balanceado el menú. Así que yo los tengo que felicitar. Todas las propuestas gastronómicas del Resort Yacht y Golf Club son excelentes. ¿Y Larión 24 años hace que estás acá en el Yacht? Sí, hace 24 años que estoy acá. Dan 10 minutos de acá vivo y la verdad que... Estoy más acá en el hotel que en mi casa, ¿verdad? Porque... ¿Dejaste fotos en tu casa para que se acuerden? <risa> sí, la verdad que sí, ¿verdad? Porque eh, todo es una vida. El 16 de agosto de 1994 entré acá en el hotel y empecé también así de abajo, o sea que vine ya como cocina. Estaba Mr. Ray. Estaba Mr. Ray, estaba la señora, ellos mismos diseñó estos pisos, todos estos lugares. Pero fue muy lindo aquella época también y también es ahora, ¿verdad? Porque ahora tenemos más gente, ahora se va a abrir el casino. A... Dentro de poco, ¿no? ¿En cuánto? Sí, en... está previsto como en marzo se va a inaugurar. Se viene el casino acá en, al lado, ¿eh? Donde es veranda, un casino grande, ¿eh? Este, lo traen una gente este, de afuera, pero va a ser un casino enorme y bienvenido sea porque va a dar también un movimiento extra aquí a esta zona, que por cierto tiene mucho ya movimiento, no solamente por los socios, sino por la gente que viene a disfrutar de la gastronomía. Hilario, un gustazo, ¿eh? muchas gracias, vamos a disfrutar un poquito de tu comida. Muchas gracias a usted y le esperamos a todos los socios, a todos los clientes que venga y que confíe en nosotros que estamos armando paquetes nuevos día a día para mejorar siempre. Vamos a la terraza del Hotel Guaraní, que me acompañó una querida amiga, ella es Lidi Palacios, y nos va a contar un poquito todas las novedades, que siempre son muchas. Lidi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Patricia? Bien, un bienvenida. Gusto, un gusto estar en la terraza. Por primera vez estamos en la terraza del Hotel Guaraní, que a pesar de que no está habilitada para, para que venga la gente a la noche y disfrutar, está habilitada, por supuesto, para hacer eventos. Para una hacer... muy linda la terraza para hacer eventos. La verdad que siempre no, nos actamos y decimos que tenemos la mejor terraza del sí. centro. O sea, tenemos toda esta vista, todo este espacio, sí. una enorme, linda pileta. Enorme. O sea, aparte, no solo para eventos, o sea, también tenemos tarifas preferenciales para fin de semana que para paraguayos, extranjeros también. Entonces ¿En pueden, pueden aprovechar y disfrutar de una buena estadía y una buena pileta. O aquellos este, matrimonios con chicos que a lo mejor viste los abuelos se quedan con los chicos y aprovechan y se hacen una escapada. Una escapada muy merecida. Puede ser una, una escapada de Asunción en Asunción. Lidi, no sé cómo ves vos como telera, eh, yo lo que veo que este enero ha sido muy atípico. Veo que hay gente de vacaciones, pero veo que hay el mismo tráfico que había hace un mes atrás. No, en realidad... Pero veo que la gente no se ha ido mucho, ¿no? No, en realidad lo que nosotros desde siempre decimos, lo de Año Nuevo todo empieza a pararse. Sí. Pero desde Año Nuevo, o sea, para nosotros ha sido una constante corrida, sí. muchos huéspedes. Año Nuevo mismo fue bastante atípico sí. porque tuvimos, nosotros tuvimos nuestro evento Año Nuevo, pero terminamos teniendo una ocupación bastante interesante que en todo este tiempo que yo estoy en la hotelería, te diría, sacándolo del Dakar es atípico. Entonces calculamos y estimamos que claro. por el comportamiento, como venimos con enero, ahora que la está... gente no se ha ido de vacaciones o que han hecho más turismo interno. interno claro, ¿no? porque tenés, tenés movimiento en el centro, tenés movimiento en los hoteles, o sea, se siente que hay un, un ritmo que... No, yo lo noto, a ver, un parámetro es en la, en la cochera, ¿no? Recién, por ejemplo, que en esta zona no había lugar. El fin. Eh, eso significa que no hay lugar porque está todo lleno, eh, muchas patentes argentinas, de hecho. Norte argentino, no, Argentina. el norte argentino es principalmente, eh, tenemos muchos huéspedes de, del norte. Aparte, el fin de semana estuvimos también con muy buena ocupación. Tengo otros colegas que también es la misma percepción, tanto centro, nueva zona, Asunción, hay un una buena, hay una demanda interesante. ¿Cómo está el centro en este momento? 
Mira, yo vivo en el centro y te puedo decir que es, es bastante movido, o sea, salimos a tomar algo en el centro, mismo aquí tenemos el bar del casino, también podemos tomar algo y se siente un movimiento que es bastante activo. Vamos a hacerle a la gente, antes que me olvide, perdóname sí. que te interrumpa, la música en vivo del casino, de la, de la sala de juegos, ¿no? Los fines de semana estamos teniendo música en vivo, así es que ricos tragos, o sea, un buen ambiente y aparte todo lo que estamos estilando para la ampliación del casino, o sea, de la sala de juegos también. Bueno, atención esto porque esto me parece más que interesante. Fumadores y no fumadores. Van a estar absolutamente separadas las dos salas, de hecho van a estar en pisos distintos. Una sala va a ser solamente para fumadores y otra sala, que es en otro piso, que es la, eh, la, la planta alta, ¿verdad? Sí, que sería la... Nosotros ahora estamos con el proyecto de la ampliación en el primer piso, dentro siempre del, de, del hotel. Sí. Tendrá acceso tanto por el hotel o independiente y exclusivamente para no fumadores. O sea, es la ampliación, tiene todas las máquinas, todos los juegos, inclusive el bar, pero exclusivamente para no fumadores. Esto a mí me parece, oficialmente les digo, me parece una excelente... excelente una excelente inversión que hayan hecho, bueno, de hecho ustedes no paran, ¿no? Claro, totalmente, sí, estamos en un, una constante in, innovación, así es que estamos con el, la ampliación del casino y nada, hay unos proyectos ahí acercándose también. ¿Hay así. más proyectos? Sí, no, sí, se, es puede que no se puede contar. <risa> Ni siquiera le puedo... Sh este, sí, te puedo contar un poquito lo que es, este año cumplimos 10 años de reapertura, ah, okay. entonces hay algunas actividades que estaremos haciendo próximamente, ya en Mira lo que es la reapertura, o sea, los 10 años de la reapertura que es en abril, así es que... ¿Ahora? Ya, a la vuelta a la esquina, wow, sí. cómo han pasado los años. Yo recuerdo que estuve, cuando estaban en pleno arreglo, ya, ya estamos, estuvimos con las cámaras acá. Claro, la reapertura con que hace... casco y todo estuvimos, sí. 10 años y la previa que fueron 2 a 3 años atrás, y es que ya tiene un tiempito. Bueno, felicitaciones, ¿eh? el Hotel Guaraní como siempre, excelente las propuestas, ni que hablar de las propuestas gastronómicas ¿no? que tiene en esta cireta de hecho, y en la sala de juegos, que es en la misma eh, gastronomía que el cireta, ¿no? Claro. Tiene todo de ahí. Todo ahí, está todo centralizado. La sala de juegos está muy buena, me parece una, una actividad muy... Muy interesante, si estás aburrido, hay tanta gente que está por ahí a la noche y no sabe qué hacer o la tarde, viste, ahora a lo mejor que está de vacaciones no se ha podido ir a ningún lado, es una buena actividad, sin gastar mucho dinero porque las, las propuestas astronómicas son muy accesibles. Se ha mostrado ¿no? picada, si es que algo más variado comparado al restaurante, pero algo más, más distendido. Más tipo snack, digamos, Exacto. pero hay, hay menú, hay Tot menú, Muy ¿no? rico, sí. Bueno, todo esto entonces en el Hotel Guarani, Didi Palacios, como siempre nos ha informado todas las excelentes propuestas del establecimiento. Didi, un gustazo. Igualmente, gracias. gracias Patricia. Les recuerdo que pueden entrar a nuestras redes sociales porque continuamos tirando la casa por la ventana. Hay interesantísimos regalos que se van, eh, creo, el miércoles próximo, como siempre, que van a ser cenas, almuerzos para dos personas con bebidas incluidas. ¿eh? Están en este momento saliendo en pantalla. Pausa en nuestro programa, volvemos enseguida con mucho más.